Привет всем! Сегодня у нас ремонт светодиодной лампы. Сегодня я хочу показать максимально простой ремонт, без всякой замены драйверов, замены светодиодов. Максимально все просто. У нас есть три неисправных лампы фирмы Лек, и нам нужно собрать из них одну исправную. Нам нужно найти хотя бы одну светодиодную матрицу целую и один целый драйвер и собрать все это в корпус. Кстати, да, давайте убедимся, что они действительно не рабочие. Скрыв все три светодиодные лампы, сразу вижу на одной из них сгоревший светодиод. То есть матрица здесь не целая. Ну, умер и умер. Теперь я знаю, что там болталось. Вот что значит бомбанул пердак у китайского электролита от нашей сети. Да не бомбит у меня! А что они говорят, что у меня бомбит? Но мне не бомбит, бомбит у меня! Смотрите, какая требуха. А вот и электролит скрылся. Потрясающе. Мне повезло, и среди трех ламп был обнаружен один целый драйвер. А повезло мне в войне. Так как среди трех ламп была обнаружена еще и одна целая матрица. Собираем, спаиваем сейчас все это от одной лампы матрица, от другой драйвер. Вот так это вставляется и надо развернуть. Драйверы в двух лампах дохлые, в одном взорвался электролитический конденсатор на 250 вольт. Две матрицы с ламп также дохлые. На одной из них отчетливо видно пятно черное, кристалл просто прогорел. Лампа прекрасно светит, осталось сейчас вклеить колбу. В качестве клея используем аналог титана. Вот такой простой ремонт, где не нужны особые навыки, знания схемотехники. Просто три дохлые светодиодные лампы. Из них сделаем одну. Разве это возможно без фотошопа? Вы можете сделать подобный ремонт, если у вас дохера нерабочих светодиодных ламп, а еще больше свободного времени. времени нет. На этом я заканчиваю. Всем пока!